Oi meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cristina e esse é meu canal. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse sabão de babosa usando poucos ingredientes. Então vamos à receita? E para essa receita eu vou usar um litro de óleo usado morno que eu vou levar dois minutinhos no micro-ondas. 140 gramas de soda de 96% a 99%. Essa é a soda Bradock 98%. 100 ml de água, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sal e uma folha de babosa grande que eu descasquei, lavei bem e deixei ela de molho por uns 10 minutinhos. Depois eu joguei aquela água fora e o que sobrou foi isso aqui. Então vamos ao preparo. Essa babosa eu posso bater ela no liquidificador ou no mix. Como aqui o mix fica mais fácil, eu vou bater ela no mix. Vou colocar os 100 ml de água e vou bater bem até virar um creme. Prontinho, gente. Depois de bem batidinho, eu vou colocar as minhas luvas, porque agora eu vou mexer com a soda. Peguei meu baldinho aqui. Vou despejar essa batidinha aqui dentro e vou dissolver a soda nessa batidinha. Agora eu vou colocar a soda, vou dar uma mexidinha e vou levar lá pra fora até essa soda tá bem dissolvida. E enquanto a minha soda já tá quase toda dissolvida, eu vou aquecer o óleo dois minutinhos no micro-ondas. Aqui a minha soda já dissolveu, se a minha voz mudou um pouco é porque eu tô usando máscara. E olha só, geralmente ela fica transparente, né? E ela ficou com essa coloração aqui, ó. Mas agora eu vou colocar o óleo que eu aqueci dois minutos no micro-ondas e vou mexer. Vou mexer por dez minutinhos. Aqui eu já mexi os 10 minutos e agora eu já vou acrescentar o meu açúcar, que são duas colheres, para fazer a glicerina do nosso sabão. Vou mexer um pouquinho aqui. E já posso acrescentar o sal também. Agora eu tenho que mexer esse sabão aqui por mais 30 minutos, se for mexendo na mão. Mas eu vou usar o mix, então eu vou falar pra vocês quanto tempo que eu usei batendo ali no mix. Mas se for na mão, são 30 minutos. Eu vou bater aqui e vou falar pra vocês quanto tempo que eu vou demorar batendo esse sabão no mix. Prontinho, gente. Deixa eu tirar essa máscara. Aqui no mix deu 12 minutos, mas você não esquece que se você for bater esse sabão na mão, você tem que bater ele por 30 minutos. E se quiser bater um pouquinho mais, 40 minutos, não tem problema. Porque quanto mais você bate o sabão, melhor ele fica. E se você quiser fazer essa receita aqui no liquidificador, se você não tiver um mix, pode fazer. Aqui eu peguei minha bandejinha, que eu já passei um pouquinho de óleo no fundo e nas laterais, como sempre. E depois eu vou fazer um outro sabão desse, gente, pra quem não tem soda em escama. Pra quem só tem o soda líquida. Então, o próximo vídeo de sabão de babosa é só pra quem tem soda líquida. Esse sabão aqui, ele não ficou com cor de doce de leite, ele ficou com cor de café com leite. Vamos ver como é que ele vai ficar depois que ele secar. 
E onde você vai armazenar esse sabão para secar agora? Ou você deixa dentro ou fora de casa, mas tem que ser um lugar arejado, longe de crianças e de pet. E não pode deixar de secar no sol, gente. E se na sua cidade estiver quente, provavelmente ele vai demorar um pouquinho mais para ficar duro. Então aqui eu vou esperar o sabão endurecer e eu volto com vocês para a gente finalizar o vídeo. O sabão aqui já ficou pronto. Eu fiz ele na quinta-feira à tarde e agora é domingo à tarde. Então ele tem três dias. Com 24 horas eu vim, fiz os cortes. E agora depois de três dias eu vou desenformar para vocês verem como é que ficou. E aí a gente já faz o teste da espuma. Ele tá bem sequinho. Geralmente eu costumo finalizar o vídeo depois de 10 dias que o sabão tá pronto, porque aí ele tá bem durinho. Então aqui, apesar dele tá firme, ele já tá bem duro, ele ainda não tá 100% seco. Mas mesmo assim eu vou finalizar o vídeo para vocês agora. Ele já tá bem soltinho. Olha, quando ele fica sequinho, ele fica bem soltinho. Então vamos desenformar. Já saiu, olha gente, nem sujou a forma. E aqui esse sabão eu cortei em pedras menores, então fiz 10 pedrinhas. Vamos ver se tá durinho. Mas a gente tem que deixar ainda 21 dias de cura e ele vai ficar mais sequinho. E aí a gente pode ralar para fazer sabão em pó se quiser. E agora eu vou pesar esse sabão. Colocar essas pedrinhas para lá, para abrir espaço aqui para mim. Então, aqui eu tenho uma balança. Vou tirar o peso da bandeja. Então, vamos ver quanto é que deu aqui. Então, aqui deu 1,481 kg. Agora, vamos para o teste da espuma. E só para relembrar vocês, esse sabão aqui tem que ficar 21 dias de cura para a gente poder usar ele com toda a segurança. E apesar dele estar tá durinho, ele vai ficar mais seco ainda e mais duro ainda. Agora vamos fazer o teste da espuma. Peguei a minha esponjinha aqui, ó. Não tem nada. Vou passar um pouco desse sabão agora. Se você quiser me seguir lá no Instagram, é canal da Cristina, underline oficial. Olha só, gente, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Então, assim, olha só como esse sabão faz espuma. Deixa eu molhar mais um pouquinho essa esponja. Olha, se você gosta de espuma... E a espuma dele é macia, é diferente. E a babosa é bom para proteger as nossas mãos. O açúcar aqui fez uma glicerina também. Olha que gostoso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveite e já se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!